Assalomu alaykum, barchaga siz ko'rish kerak kanalda siz. Bugun biz yana sizlar bilan eng ajoyib savollarga javoblar topamiz. Siz savollarni nechtasiga to'g'ri javob berganingizni eslab qoling va video oxirida kommentariyada yozib qoldiring. O'tgan videodagi eng sarra kommentariyalarni sizga havola etamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Biz esa birinchi savolni boshladik. Qishki ta'tilda Roger qishloqqa, xolasinikiga mehmonga borishga qaror qildi. Xolasi uni kutib olmadi. Shu uchun Rogerni o'zi xolasini uyga kirib bordi. Shu vaqtda uyda xolasini o'ldirilgan holda topdi. U tezda qotilni topishga qaror qildi va politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Politsiyachilar yetib kelgunga qadar uning o'zi qo'shlardan qotillik haqida so'ramoqchi bo'libdi. Tom bu qishloqqa yaqindagina ko'chib kelganini, hali hech kim bilan tanishga ulgurmaganini, shu uchun yordam bera olmasligini aytibdi. Sara Rogerning xolasini yaqindagina ko'rganini, uni kimdir o'ldirishini hattoki xayoliga ham kelmaganini aytibdi. Bob esa oxirgi vaqtlarda bog'da ishi juda ko'payib ketganini, bir haftadan beri bog' bilan mashg'ul bo'lganini, endi kartoshka ekmoqchi bo'lganini, shu uchun atrofda nima sodir bo'layotganini bilmasligini aytibdi. Roger barcha javoblarni eshitgach, xolasini o'limida kim naybi borligini va kim qotil ekanligini topdi. Xo'sh, siz Roger kimdan gumon qilayotganini topa olasizmi? Bob bir haftadan beri bog'ga qarab, endi kartoshka ekmoqchiligini aytdi. Ammo siz bu hodisalarning barchasi qishda sodir bo'layotganini unutmadingizmi? Demak, qotil Bob. Richardson boshchiligidagi tadqiqotlar jamoasi shimoliy qutbga tadqiqot uchun yo'l olishibdi. Ular shimoliy qutbdagi lagerga borishganidanoq o'z ishlarini boshlab yuborishibdi. Ammo bugun Richardsonning yordamchisi Richardsonni o'z xonasida o'lik holda topdi. U tezda jamoadagi yana ikki azoni oldiga chaqirib, kimdir bu qotillik haqida xabardor mikan deb so'roq qildi. Lucy bugun kuni bilan oq ayiqlari bilan shug'ullanganini, shu uchun bu haqida hech nima bilmasligini aytibdi. Max esa bugun Richardson bilan tortishib qolganini, keyin esa pingvinlarni o'rganish uchun ketganini, shu uchun hech nima bilmasligini aytibdi. Richardsonning yordamchisi javoblarni eshitgach, ulardan biri uni aldaganini va bu ishda uni aloqasi borligini bildi. Xo'sh, aynan kim yolg'on gapirmoqda? Max pingvinlarni o'rganish uchun ketganini aytdi. Ammo u qanday qilib pingvinlarni o'rganishi mumkin? Chunki ular janubiy qutbda yashashadi. Olimlar esa tadqiqot uchun shimoliy qutbga kelishgan. Qadim zamonda bir Ritzer, yo bu sehrganlar portal yaratib, kelajakka ketib qolishganini bildi. U tezda o'sha portalga yugurdi va bizning hozirgi zamonga o'tib qoldi. Ammo sehrganlarni topish uchun unga sizning yordamingiz kerak. Hozir sizga bir nechta xonalar ko'rsatiladi. O'sha xonaga diqqat qilib qarab, rostdan ham u yerda sehrgar yashaydimi, yo'qmi, shuni topishingiz kerak. Tayyormisiz? Unda boshladik. Mana bu yerda shkaf ustida sehrlatayoqcha turibdi. Uni topishga ulgurdingizmi? Qarang, mana bu yerda sehrgarning bosh kiyimi turibdi. Bu yerda suratlar xuddi Gary Potter filmidagi harakatlanib turibdi. Bu yerda aniq sehrgar yashaydi. Endi sizning navbatingiz, bu yerda rostdan ham sehrgar yashaydimi yoki yo'q, o'z variantingizni kommentariyada yozib qoldiring. Politsiyachilar istirohat bog'idan bir qizni o'lik holda topishibdi. Ular bog'dagi hammani so'roq qilib, bu ishni tagiga yetishmoqchi bo'lishibdi. Ular birinchi bo'lib gumonlanuvchi Markni ko'rib qolishdi va unga savol berishdi. 
Bugun bog'da qotillik sodir etilgan. Bundan xabaringiz bormi? Shunda Mark javob beribdi. Bo'lishi mumkin emas. Bu haqda hozir sizlardan eshitdim. Ammo bu qiz uchun afsusdaman debdi. Javobdan so'ng politsiyachilar darhol Markni hibsga olishdi. Nima deb o'ylaysiz, politsiyachilar nega Markni hibsga olishdi? Polisiyachilar Markka o'ldirilgan odam qiz ekanligini aytishmagandi, lekin Mark bu haqida qayerdan bildi? Sababi esa oddi, uning o'zi u qizni o'ldirgan, keyin esa oddiy sayr qilib yurgan odam qiyofasiga kirib olgan. Endi esa matematik savol. Viktoriyaning muzlatkichida 2 xil meva bor. Olma va apelsin. Muzlatkichda hammasi bo'lib 8 ta apelsin bor. Olma esa barcha mevalarning 50 foizini tashkil qiladi. Viktoriyaning muzlatkichida hammasi bo'lib necha dona meva bor? Savolning javobi juda ham oddiy. Viktoriyaning muzlatkichida 2 xil meva bor. Ularning 50 foizini olma tashkil qilsa, demak apelsin ham 50 foizini tashkil qiladi. Muzlatkichda 8 ta apelsin borligini savol shartida aytib o'tgandim. Demak, hammasi bo'lib Viktoriyaning muzlatkichida 16 ta meva bor. David o'z to'yi kuni to'satdan zinadan yiqilib tushdi va ozroq xotirasini yo'qotdi. Shu vaqtda uning oldiga 3 kelin libosdagi qizlar keldi. Ularning hammasi o'zini haqiqiy kelin deb atardi, ammo David ulardan qaysi biri haqiqiy kelin ekanligini eslay olmayotgandi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir kelin haqiqiy? O'z variantingizni kommentariyada yozib qoldiring. Politsiyachi Ronga ancha vaqtdan beri politsiyachilar izlayotgan o'rnini topish ishi topshirildi. 10 ming dan ortiq jinoyatlarni sodir etgandi. Mana, va nihoyat u bugun o'rnini topishga muvaffaq bo'ldi. Ammo og'ri juda tez yugurardi va politsiyachidan qochib bir bino ichiga kirdi. Ortidan bino ichiga kirgan Ron esa sezdiki, o'g'ri alla qachon odamlar orasiga yashirinishga ulgurgan. Binoda esa ovchilar va baliqchilar to'plangan edi. Siz Ronga jinoyatchini topishga yordam bera olasizmi? Mana bu odam qo'lida o'yinchoq pistolet bilan turibdi. Demak, biz o'g'rini topdik. Endi esa hozir sizga 3 ta deyarli bir xil odamlar ko'rsatiladi. Ulardan faqat bittasida bir dona farq bor. Siz esa o'sha farqni topa olasizmi? Unda birinchi surat. Mana farq. Xo'sh, siz farqni topa oldingizmi? Bu safar esa farq qizning qo'lidagi kitoblar rangida edi. Qolgan qizlardagi kitoblar biroz boshqacha rangda. E'tibor bering, mana farq bu yerda edi. Bu farqni eng diqqatlilar topa olgan bo'lsa kerak, farq mana bu yerda edi. Endi esa yana emojilar Hozir sizga emojilar yordamida biror bir davlatni tasvirlashga harakat qilamiz. Tayyormisiz? Unda birinchi emojilar to'plami. Bu Fransiya davlati edi. Endi keyingi emojilarga o'tamiz.
Qo'sh, topa oldingizmi? Bu Amerika Qo'shma Shtatlari edi. Menimcha bu juda ham oson bo'ldi. Bu Xitoy edi. Va nihoyat siz barcha savollarni tugatdingiz. Endi esa bemalol, nechta savolga to'g'ri javob berganingizni kommentariyada yozib o'tsangiz bo'ladi. Agar siz hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos, bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Shunda keyingi videolar chiqishi anchagina tezlashadi. E, uzr-uzr bir gap qaytib ketib qoldi. Shunda bizga juda ham katta motivatsiya bergan bo'lasiz. Sizlar bilan ko'rish kerak kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.